Hey, what's up guys? Andrew Vander Mo Babes. Welcome back to my channel. Today, we're going to call it Beer Mug Vlog. So yun guys, medyo baduy wala tayong intro na video. Today, this will be, um, you know, just a vlog. Uh, di tayo mag-review, di tayo mag-unbox. Not your typical um, Andrew Mo Babes. Today, actually, plan ako talaga mag-review. A schedule but I think I'm not prepared. Ito nga naisip ko. I call it beer mug vlog. Gagawin natin is, you know, we'll just drink you know, a bottle of beer habang magkakwentuhan. Not really kwentuhan but habang nagkakwentuhan ako. Well, the reason why I'm not prepared for review kasi hindi ko pa masyadong natitest si Loki V2 RDA and um, hindi ko pa nagagamit din lahat yung Scorpion wires na sinet sa akin. Um, ito lang naman yung pending as of now. Nagkaroon kasi ng mga plano this weekend. Actually, naka-vacation leave kami ni Madam. You know, we celebrated her birthday. Kaya hindi ko rin masyadong natest si Loki tsaka si Scorpion wires. But nothing to worry about. Um, Nakaline up siya. Um, basta within the week, I'll make sure to um, record para makapag-edit din tayo agad. Uh, medyo matagal mag-edit for me kasi sinisingit lang natin siya syempre we have a day job as well. not day job but I have work you know call center kasi kaya pakita ko na rin pala sa inyo yung setup ko kung ano yung vinivape ko for the past week I have low key V2 RDA on top of the big boss mod by Zito Mods so ito lang kasi yung parallel mod ko again shout out kay Chard um, Richard Carl Reyes loan kanya ulit to iniram ko lang for review and ito rin squonker natin false parang pangalawang labas to yung may kit na kas kit na siya eh. gamit natin na RDA yes Andromeda RDA by Vaping Chronology and ito pala yan nakapad tayo mini fit yung pala juice ko dito vape right RY for butterscotch, 3 milligrams. Dito naman, 6 milligrams. And dito, we have golden drops, cherry slush. Ayan, medyo mentol. Okay naman siya. Napa, it's na din. Stunt vaping. I really like this. Chill lang. So, yun pala. Dami ko nang kinuwain to. Beer pala natin. Hindi ako mag-review ah. But, um, my favorite beer. As of now. Tiger Black. Bago. Ang lakas ng dating ng bagong Tiger Black. Kakaiba dahil puro. Gawa sa 100% malt. Malakas at pinaswabe ang hagod. Solid na beer. Solid na samahan. Tiger Black. Lakas ng solid. World acclaimed strong beer. 6.9% um, pla. Sarap siya. Um, lately, ito talaga yung iniinom ko. Ayan. Uy, tumapol. Yung pala, meron din tayong freebie Tiger Black na um, bottle opener. And syempre, meron din tayong mug. Beer mug. Maraming salamat. So, this was given by a friend. Maraming maraming salamat. He knows na, yun nga, trip ko siya. Si Tiger Black. And yun. Nag-hook up na ako. Ooh, tayong foam. Sorry, nakalog-kalog na rin kasi. Baba ko lang. May, may tumako na. Wait lang. So yan, medyo nag-settle na yung foam. So rhythmic, tumulo kasi. May tira pa. Actually, kasha siya kaso hindi malamig kasi. Wala ko yelo. At dahil cooking show to, may naka-ready na. <laughs> Yan yung mga cooking show kong puta. Bilis eh. Hindi rin kasi ako beer expert. Manginginom lang. Hindi pa afford mag-review ng beer. Definitely recommendable uh, for me ah. Um, ako may ma-beer din akong tao. Ang share ko lang sa inyo is I like it better than Red Horse or any other beer. Ayan nga, favorite ko nga to. Okay yung lasa niya. Kung lasang beer at yung tabang ang pag-uusapan natin. I mean yung pagka-bitter niya and tabang as beer. Para siyang nasa gitna ng Red Horse tsaka ng Cold 45. Um, light yung dating ng beer niya for me. Ah. And ang pinaka na gusto ko sa kanya is wala siyang hangover. That's how it was advertised to me. Well, syempre, yung tinanong ko ano yung rational or ano yung reason bakit di siya nakahangover kumpara sa ibang beers. Ito kasi ang 
pagkaka-explain sa akin ay ayan yung ingredients dapat daw kasi ng beer is tatlo lang which is um, water, malt and hops. Nakalagay dito malted barley eh. but I think that's malt niya. So yun din yung three ingredients na meron si Tiger Black and I check yung mga bote dito actually. May mga basyo pa dito. Meron nga siyang halong starch, sugar, meron pa nga cereal. Kind of weird but you know may mga flavorings pa ganyan. And yung mga dinadagdag na yun pwera dun sa tatlo yun daw yung nagkukos ng hangover. So, I kind of believe it. And yun, hindi ko pa nga na-experience mag-hangover nang umiinom ng purong Tiger Black lang. Might wanna try it. So, for sure, sa mga convenience store meron ito. So, yun. Um, yun lang naman. Um, so, yun. Pag naubos natin yung bottle, then it will end the vlog. So, just wanna discuss you know, kahit ano lang, anything habang umiinom ng beer. So, yun. Uh, pinakita ko naman yung setup ko. Um, ito, straight to, seryoso. Ito yung mga ginagamit ko for the past week. Though, mas madalas kong ginagamit talaga to. Rack, 50mg pala yung gamit ko na golden drops dito. Solid. I like it. Minsan nakakabigla, but nakasanay na, nasasanay naman na ako. I wanna try 35. And yun, si Cholo's Blend, um, kaka-release lang niya ng next salt. Uh, I wanna try the RY4. Hindi pa ako nakapag-try ng paster kasi na next salt. So, yun. Sir Daniel, baka naman. Sorry. So, gamit ko dito Scorpion Wires. Recommended nila for parallel. Triple 26 gauge with the 38 gauge wrap. All in 80. 0.20 yung single, 0.10 ohms yung 2 watt. 5 wraps to, hindi ko binawasan. Usually kasi binabawasan ko, but I'm really trying it out um, as is. Kung paano ko siya marireceive. And yun. Yung pala, reason ko rin bakit hindi ko pa masyado na test to. I really wanna try series build kasi sa Loki V2. Kaso tinry ko yung series ni Scorpion Wires, Alien Wires. A trap siya. Hindi siya kasha. I really got disappointed and yun, biglang eto na lang yung nilagay ko. Piling ko sa goon ko na naman siya makakapit or sa head RDA. Disappointing but, you know, it is what it is. Sayang. Kala ko, ang laki pa naman ng post. Kala ko kakasha yung mga ganong builds. But, yeah. Untayin nyo lang yung review. I'll definitely um, share more about it. Saling ko na pala yung ano, natira. So, yan. Piling ko, ang late kasi na ito eh. Ang binibili ko talaga na Tiger Black is yung Incan. Kasi 500 ml yun na ito, 330 lang. Mas mura yung Incan sa grocery. Eh. Mas mura siya dun. 41 pesos. Yung 330 ml, 30 pesos. Eh. So, mas mura siya pag kinapit nyo by the ML. Ayan, naisip ko rin na gumawa na ganitong parang portion sa channel so that I can also discuss, you know, yung mga nangyayari sa sa industry, mga issues, you know, kung ano nung concerns na pwedeng i-discuss, di ba? Sayang naman, kasi hindi pa naman ako nakakapag-ganan yung mga reactions, mga comments. And ngayon, um, pinaka-recent kong nabasa is yung sa mga model sa juice. Sa nude na to actually. Medyo laugh trip kanina. Nag-post siya ng balot na balot. It's witty. Uh, I like it. Di ba usually yung mga dedehan, ganyan, labas puwet, keme-keme. Pero siya nag-post siya ng balot na balot talaga. Naka-scarf, naka-shades pa, and you know, turtleneck and all that. Benta lang din. And recently, nagkaroon nga rin ng issue. You know, maybe that's something that I can talk about here's channel. Um, gusto ko lang share yung insight ko about it. For me, if I'm a juice maker or if I own a line, I might not consider that kind of advertising. Siguro, yung gusto ko rin maging line or maging brand is something cool, something astig, not really something na nakakaakit lang. I know we have different kinds of marketing strategies. Siguro sa akin, hindi ko lang siguro siya trip or pipiliin. Though, alam naman natin na hatak na talaga yung masa yung mga ganong marketing. I'm not saying na lahat, but you know, it worked kasi for most. May mga businesses kasi talaga na nagkaroon ng impact yung ganong marketing nila in a good way. Kasi yung mga gagaganon, most of the time is sila rin yung maker eh. Diba? Sila Pink Gorilla, sila Vapor Bliss, um, Miss Crystal Pasqua. Yun, sila, si Wong. I forgot the name. Miss Wong. At marami pa. Um, alam nyo naman yan. But one good example is siguro si Jay. 
Contreras, sobrang solid, sobrang hype. Wala. Ano ba yung model niya? Bungo siya, sarili niya. Diba? The Brusco team, a different kind of marketing strategy worked for them. Again, that's what I'll do, ah. Um, you know, that kind of marketing siguro na parang cool yung product namin, you know. Ang hirap din kasi sabihin dahil wala naman akong juice line. Napansin ko rin kasi sa event po, siya ang daming pumupunta para lang sa mga models. Pero yun, um, ang insight ko lang doon is wala akong pake naman how you want to market your product. But siguro wag dapat nating pake alaman kasi hindi naman nila gagawin nyo kung hindi nag-work para sa kanila. If they think na negative yung impact para sa product nila or para sa brand nila, why would they continue doing it, diba? So, yun lang naman. Uh, respeto lang naman sa marketing ng bawat tao. If you think it's not working for you, then don't buy it, ba? Diba? But for me, hanggat may bumibili dahil sa ginagawa nila, I think they won't stop it. Eh. Uh, ngayon, na- nakakatawa lang kasi naging parang eh, asara na lang din yung mga ballot challenge. And yun, si Sir Maoy. Shit, I forgot the name, but nakakatawa rin yung ginawa niya yung nag-post siya ng nude. ba? Diba? Lalaki and nude. So, kulit lang. Been really cool um, si si Sir ng Team Maoy. Jack Velasquez, yeah. Yun lang. Um, ang kulit lang. Alam, naniniwala kasi ako sa publicity, you know, bad publicity is still publicity, naniniwala ako dun. So, I guess the more you talk about it, feeling you're binabash nyo, but for me, lalo pang na-hype yun eh. Ako, yun yung dating sa akin and yun yung tingin ko nangyayari din most of the time. Yun lang, para mas peaceful, you know, stop bashing. Wala akong ano, in my experience, uh, maybe may alam kayo, but... For me, wala akong alam na... De, sige, vaping na lang. Uh, ano subjective ako? Kasi wala naman akong ibang alam. Sa vaping, wala pa akong nakikita ang bumagsak na business dahil sa chismis. Dahil sinabing hindi masarap dahil alam nyo yun. Pucha, mga mods nga nagpuputukan dahil sa sinasabi nilang human error, which is totoo naman. Pero puta, kailan, may nagsara ba na uh, modding company dahil pumutok yung mod nila, di ba? Kahit balibalik na rin yan, kahit sabihin yung, ah, pumutok yung mod na ganito, huwag niyong bilhin yan, parang fuck. Uh, naniniwala ako sa meron talagang mga consumer na fan and may mga nang mamata na lang ng mga brands. And you know, I really don't support um, product shaming or uh, I don't know what you call it, pero yung sisiraan nyo yung product ng iba para ma-hype yung product nyo. The best thing to do kaysa siraan nyo is, you know, just better your product, diba? Make it better, you know, improve. Uh, marketing is the key talaga if you really wanna succeed in any business. Pucha, you get up. Ed Kaluwag, ginawa ng vivo. Ang inang astig, diba? May mga magagaling mag-market talaga. May mga witty, may mga full of um, humor. You know, it's really cool. Sobrang naastigan ako sa mga ganun. They're taking advantage of the situation. Vivo found them very interesting. Naging ano na rin siya, um, design ng kain pepe. Uh, sorry, um, but that's really the name of the clothing line, kain pepe. Sa kain pepe si ano din, Dante Gulapa. Ang astig lang din yung mga ganong brands, companies, or kung ano man. Nakatawa lang. So yun, takeaway ko lang doon is huwag niyong pakialamanan, just let it be. Um, again, if yung advertising nila or yung marketing nila ay hindi nag-work para sa inyo, hindi sila successful para sa market nyo. Pero we have different kinds of ano kasi target market eh. Di ba? Class, level, or iba-ibang group. Yun lang naman. So, nude, balot na balot na model, or kung ano man, kahit lalaking model. I don't care. You know, if it works for you, then it works for you, di ba? Di nyo yung vicious ad. Sobrang ganda lagi ng mga ads nun ng mga videos na pinapost nila. Yun, yung mga engagements nila like sh- raffle, share, and all. So, alam niya. So, dapat ganun. Ano pala ako nag-vape? Kwento ko ng kwento. So, yun. Vape lang. Gamitin naman natin to. So, syempre, 6MG, mas shit, ganun. But it's all good. So, yan, um, piling ko naman nasabi ko na lahat ng thoughts ko dun sa most recent issue na nakita ko lang naman. I'm not saying na I'm really updated, but 
you know, that's something that, you know, I just want to talk about here in the channel. So, yun, sana may sense din naman yung mga sinabi ko. I'm really hoping na itong ganitong vlog will be a thing here in the channel. I'm not saying na laging vape-related, but, you know, as long as we can talk about something, di ba? Alam mo na ako, ibang maisip na issue pa na gusto kong i-discuss dito, dito ngayon sa vlog, um, habang nire-record ko. Um, I just wanna do a um, quick shout out to those na nakipag-interact sa akin sa page, sa channel, sa mga, you know, nagtatanong, nag-message, and nagsasuggest sa akin. I really appreciate it. So, make sure to, um, you know, like, comment, share, and of course, subscribe um, to my YouTube channel, uh, Andre Mo Vapes, and hit the notification bell para lagi kayong updated din sa YouTube. And yun, yung page ko rin, Andre Mo Vapes, um, sa Facebook. Um, lahat naman ang pinapost ko sa YouTube, sinashare ko rin naman sa uh, Facebook. So, punta tayo sa mga nag-share muna, sa mga nag-share ng videos natin, sa mga reviews natin. Shoutout tayo kay um, MJ Edges. Sorry kung uh, mispronounce ko. Ito pa si Sir Claro Radomes. Sobrang solid. Um, pati yung personal account ko, uh, nagla-like. Napapasin ko, nagla-like din siya. Pero sa page, sobrang solid. Talagang isa siya sa mga unang nagla-like na share din. Nakakatuwa. Maraming maraming salamat. Ito, si Vaprite din. <laughs> uh, Shinare niya yung cloud check ko. Gamit ko kasi yung juice niya. Shoutout kay um, Chard. Maraming maraming salamat. Richard Carl Reyes. Yeah, Shinare niya yung cloud check ko din. Like ko naman siya sinashoutout dito kasi puro hiram. <laughs> Yaya Itak. Putang tagal na nito. December pa pala to. So yun, si Kim. What's up, Kim? Check nyo pala siya. Kumakanta yan. Every Mondays sa pangalan ng Archipelago, Makati. Ito pa pala, meron tayo yung tropa. Shoutout. Sobrang solid kay boss. Idol ko to. Kay Sir Paul James Bravo. Sobrang solid. Naging friend ko na rin, um, you know, as a follower, subscriber. And, you know, kasama rin sa group. Sa mga vaping groups, solid. Nakakatawa. Solid supporter din to ng channel natin. He also bought my shirt. So, solid. Yung collab namin ni Vaked. So, maraming maraming salamat. Shoutout pala kay Glenn. <laughs> Glenn Di Hungria, maraming maraming salamat. Naasar niya ako actually sa mga English ko sa reviews. Natuwa lang ako kasi pinaparad niya talaga ng buo yung reviews kahit sobrang haba. Hindi siya nag-vape but you know, I appreciate the support. Nakakatawa. Madami, maraming tayong tropang nag, um, you know, I, I recently ano kasi shared my channel sa personal account ko. So, quick shoutout lang. Cholo Venus, kay Frederick Regoso, Brad, maraming salamat for liking the page. Brad, um, RV, um, Kapala Droke, Roxy, maraming salamat. Wit, maraming salamat din. Belated happy birthday. Kim Junel Itak, Kay Gaspar, Yulene Calderon, Lexan Gamaro, Kay Rocky, maraming salamat. Philip Bulatao Jr., Shobo, maraming salamat. Kay Boss, Christopher Villamil, Jello, maraming salamat. Kevin Canuto, Michael Ras Valeriano, Reggie Evangelista, M. Vlad Pao, Tempong Espinosa, James Capistrano, Ana Rosel, Diche, maraming salamat. Boss Hana, Mandaluyo, Boss ko. Randolph Magada, maraming salamat. Yung vlog mo, work on it na chong. Tulungan tayo dyan. And lastly, Raven Molina, maraming salamat. Sila yung mga recently nag-like um, and nag-follow ng page. Maraming maraming salamat sa inyo. Most of them were my friends. So, thank you syempre sa support. Ha. Yung iba doon, hindi rin nag vape but it's all good. Maraming salamat pa din. So, yun yung mga recently na nag-comment naman sa channel. Sabi ko naman sa inyo, you know, comment, like, whatever. Um, share your thoughts. Shoutout ko lang din. Yo, Papi Vlogs! Maraming salamat. Nilike niya yung um, reply ko sa kanya. Maraming maraming salamat. Um, Papi Levi's. Pedro Penduco, I appreciate it. Thank you so much for watching the whole video. I know you have your own thoughts. I know that you know a lot about vaping. You might wanna, you know, consider creating your own channel. You know, support lang kita. Maraming salamat sa lahat ng comments mo. John Mark! Hindi ko alam kung paano pronounce yung last name mo. Post ko na lang yung pangalan mo dito. New subscriber, Kero Simon. Maraming maraming salamat. Shoutout. Um, Nag-subscribe siya 6 days ago. Sobrang tropa yan. Love you, tol. Um, gusto ko din yung shoutout si um, Sir Daniel Buenaventura. Yata. Daniel Vapor Views. So, nakaka-share ko siya ng comments sa YouTube din. Um, yun. Subscribe na rin kayo. Support his channel. Um, local reviewer din natin. And lastly, Alex... Panye. Sorry if I mispronounce your last name but si Sir Alex Solid. Maraming maraming salamat. Uh, madalas siya mag-comment sa videos natin sa sa channel. I really appreciate it, sir. Um, sabi niya, may comment siya dun sa isang, dun sa last upload ko, dun sa travel vlog. Um, you know, sabi niya, nice. Missing PH. Maraming maraming salamat sa support sa channel. Sobrang solid. So yun lang, yun yung, um, sobrang dami natin na shoutout, sorry. Um, kasi ngayon lang din ako nakapag-shoutout sa channel ulit. 
um, nakakamiss lang din. So, I, I might do this regularly. Siguro kapag may vlog na ganito, I'll make sure to, um, you know, post shoutouts. And may isa pa pala. Shoot. Wait, wait. Hanapin ko lang. Gusto ko rin sing i-discuss yung kinoment niya. Oy, Dom de la Cruz. Sorry. Muntik na natin makalimutan. Nag-comment siya, um, dun sa unboxing natin ng executive mod. Tropa yan, tropa yan. Maraming salamat. Great review daw. Salamat, salamat. Ayan, ito. Si Sir Gary Reeve. Maraming maraming salamat. Ito kasi yung comment niya sa akin. Mas okay daw yung Tagalog review. Para sa kanya, sabi ko, I'll try Taglish. Pero sabi niya, mas okay daw yung lumang review natin. Yun niya. Sabi niya, mas natural yung mga you know, reactions, yung mga comments. Diba? Um, that's something that I appreciate. Siguro meron lang din kasi nag-encourage sa akin na mother na yun nga, nag din siya ng reviewer na, you know, syempre Pinoy na mala English. Parang si Quick If Vape Review, diba? So, sobrang solid nun. Kaso syempre, putya, Inglesero talaga yun eh. Laking New Zealand ata yun si Sir. Um, si Uragon Vape um, Reviews din. You know, mga Pinoy na sobrang solid mag-English. Si Daniel Vape Reviews din, solid yun. Pero ako kasi... That's not like my first language. I don't know natin lahat yun, but I just know that there are statements na magandang sabihin in English, ganyan. And syempre, part of the job na din. Syempre, iba yung humor din kasi ng Pinoy. And I know, alam nyo naman, um, that's also the reason bakit puro Pinoy um, mods or local um, gears lang naman yung na-review natin sa channel kasi I really want to support local and yung reviews natin or this channel is really for, you know, Pinoy vapors din, syempre. Diba? Yun naman yung goal natin, matulungan yung kapwa natin. That's my priority, of course. But, you know, if the channel will get big, pag lumaki, syempre, gusto ko lang din makater yung international. You know, let me know then You know, comment below. Um, hit me up if you think na mas maganda yung ganito, yung Tagalog normal lang. Or if you prefer English, medyo hirap tayo, syempre. But, um, nirarakos naman, di ba? And for me kasi, kung yung review kung English para sa Pinoy mod is umabot internationally, di ba? That would help the business as well nung mod na review natin, di ba? Nung modder. So, yun lang naman din yung goal ko, but... Uh, Siyempre, mas okay pag Tagalog, mas madali, di ba? But yan, Sir Gary, I really appreciate your comment. Make sure to interact. Ma-appreciate ko talaga yung solid and yan, lagi naman nagre-reply. Especially if you don't talk trash, but... It's all good. So, yun, ano lang. Make sure to stay tuned. Again, nakaline up natin is yung Scorpion Wires and yung Loki V2. Um, kulang sa flavor, pero re-reviewin natin to. Shout out, uh, Vaprite. Siyempre. Ripper bottle natin. May nagtanong pala nito. Sa event ko lang din nabili. Pimp Keme. Pimp. Basta pimp yung pangalan nila. Basta yung mga nagbabattery wrap sa event. Sila yun. May mga drip tips na pogi. May mga ganito sila. Kaso nung last, wala na silang black. Um, clear na lang din. Um, gusto ko sana bumili ng clear kaso wala sila nung ganito kalit yung 30ml. Masyado kasing malaki yung 60 tsaka 100 eh. So, mga hassle dalhin. Pang bahay lang, parang ganun. Parang, ano, sayang naman. Siyempre, mas maganda pag nailalabas mo, diba? Maganda kasi sa black na na steep niya yung juice habang nandito. Pero nagtuklap-tuklap na rin. Siyempre, nagagas-gas. Pero, okay lang din. Parang rugged na skull lang din, diba? So, yun. Tapusin ko na itong beer. Ito pala yung madalas na trip namin pag nagiinom. Ang ginagawa kasi namin, iinom, ay, ihihipak, iinom, tapos ibubuga. So, kulang cool din. Pero ma-feel nyo kasi yung pag-change ng lasa, ng beer, tsaka ng vape. So, try nyo rin. Astig din. Parang ginagawa ni Bogan. Yeah. So, hipak. Beer. Buga. Okay. Ah. <sighs> Basta, misan ano eh, may mga, lalo yung mga fruity flavors, mas solid siya kapag pinapartner nyo sa beer. Talagang nawawala yung tabang tsaka yung pagka-bitter ng beer or naiiba rin bigla yung profile ng juice. Solid yan. 
So, yun lang. Hindi uh, ko na-expect na maging ganito kahaba. Iba talaga pag may beer, parang napapasarap yung daldal. Kahit wala akong kwentuhan. <laughs> so, yun. Maraming maraming salamat, guys. Thank you so much for tuning in. Sana may iksi lang ito pag in-edit. Parang nakaka-40 minutes na ako sa recording time. But, Paisiin natin yan. Again, maraming maraming salamat uh, for tuning in, for watching this video. Um, you know, let me know if this is okay. If you want more of this um, sessions, yung uh, beer mug vlog natin. As promised, pagkaubos, tapos na, tapos na natin yung vlog. So, as always, vape on, vape safe, and vape smart. Support local. Always, always support your local vape shop, guys. And again, this is Andrew Van Removing. Till next video, guys. <laughs>